हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड द डिस्कशन अबाउट सिंपल पेंडुलम तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में सिंपल पेंडुलम के बारे में जो पढ़ा था उस टॉपिक को आगे हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कि भाई ये मेजरमेंट जो है टाइम पीरियड का हम कैसे करते हैं ठीक है आपको मैं एक बात बता दू कि ये जो पहला पॉइंट है ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझने की जरूरत है ठीक है ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में जरूर कराया जाएगा तो आप प्लीज उस समय देखिए कि कौन कौन से स्टेप्स है और कौन कौन से टेबल का फॉर्मेशन किया जा रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वहां पे जरूर समझ में आएगा तो अब हम लोग यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमारा रहा क्या मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड देखिये मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे किसका सिंपल पेंडुलम के लिए ठीक है ये आपको टेबल वहां से मिलेगा अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं पॉइंट नंबर टू पे एनालिसिस हम लोग करेंगे ठीक है कहने का मतलब यहां पर ये है आप ये मत सोचिए कि सर हमारे पास तो यहाँ टेबल बना नहीं है तो हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से हमें एनालिसिस यहाँ पर करना है ठीक है तो अब देखिए यहां पर हम लोगों ने यहां पे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया है ये ग्राफ ड्रॉ करके सीखने का एक नया मकसद है अगर हम चाहें कि जी का वैल्यू कितना होगा अलग अलग लोकेशन पे तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों ये हम सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं यही चीज हमें यहां सीखना है ठीक है तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ये लेंथ इफेक्टिव लेंथ को डिनोट कर रही है और जो वर्टिकल लाइन है ये टी स्क्वायर टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा उस डेटा पे ये वाला लाइन को बनाया गया है ठीक है मतलब उस पर बेस्ड होगा ये तो आइए देखिए आज हम लोग यहाँ पे अलग अलग लेंथ पे अलग अलग टाइम पीरियड का स्क्वायर को लेते हैं तो हमें ये एक सीधा लाइन मिलता है देखिए आपको ये सॉलिड लाइन दिख रहा होगा इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट रैंडम सिलेक्ट कर लिया है P और एक Q है देखिए P पॉइंट है तो इसमें लेंथ है L1 और यहाँ पे क्या है टी वन स्क्वायर है ठीक है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब लेंथ एल लिए थे तो हमारा टाइम पीरियड जो आया था T1 का स्क्वायर था और जब लेंथ L2 है तो उसमें क्या हो जाएगा टाइम T2 का स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे जब लेंथ L1 है तो टाइम पीरियड T1 का स्क्वायर है यहाँ पे ठीक है और जब लेंथ L2 है तो टाइम पीरियड T2 का स्क्वायर है यहाँ पे ये यह चीज याद रख लीजिए आप अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ये पी और क्यू पॉइंट है यहां से हम एक नाइनटी डिग्री डालेंगे देखिए यहाँ पे क्या एक नाइनटी डिग्री बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ये वाला जो एक लाइन है जिसे मैं पूरा सॉलिड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ये ट्रायंगल बन गया है ठीक है तो बच्चों आप लोग मैथ में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है हमेशा कि स्लोप अगर निकालते हैं कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर है ठीक है ये नाइन्टी डिग्री है और ये अपना थीटा है तो स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है हमेशा याद रखना तो यहाँ पे बच्चों देखिए इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं एम ठीक है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा बच्चों ये देखिए ये पी एम दैट इज पी एम डिवाइडेड बाई क्यू एम तो ये हो गया क्यू एम ठीक है तो आइए अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं ये पी एम का लेंथ कितना होगा ध्यान दीजिए जरा यहां से यहां तक ये पूरा क्या है टी वन का स्क्वायर है ठीक है और देखिए ये वाला क्या है टी टू का स्क्वायर है जब इसको घटाएंगे इससे दैट मीन्स दिस माइनस दिस करेंगे तो ये पोर्शन हमको मिल जाएगा ये वाला पोर्शन हमको मिलेगा ये पोर्शन का लेंथ देखिए पी एम के बराबर है तो एक्चुअली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर ठीक है इसी तरह से ये हमको कैलकुलेट करना है तो देखिए यहां से ये पूरा जो होता है ये एल है ठीक है और यहां से ये जो है यहां तक ये पूरा जो है ये जो एल लिखा था ना यहाँ पे ये अपना क्या एल टू है तो ये वाला क्या आएगा एल वन माइनस एल टू करेंगे तो यहां से यहां तक लेंथ आएगा वही चीज यहां पे आ जाएगा तो अब हमको पता चल गया कि ये क्या होगा एल वन माइनस एल टू तो दोस्तों हम लोग को ग्राफ से ये स्लोप कैलकुलेट कर लेना है ठीक है तो ये पता है कि अगर जी कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्लोप और ये स्लोप हमें कहाँ से मिलने वाला है ये स्लोप तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी का वैल्यू मिल जाएगा तो सोचिए आप कितना इंटरेस्टिंग है कि एक छोटा सिंपल पेंडुलम से हम एक हमारे जो प्लानट है हमारा अर्थ उसका हम लोग एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं